नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथवा एवनी सर में फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फोर पार्ट नंबर थ्री इंग्लिश पैडागोजी और चैप्टर का नाम है रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग लैंग्वेज पार्ट वन और पार्ट टू हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये पार्ट थ्री है और रिमेनिंग क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आती है अगर आपको कुछ कमी लगती है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स तो क्वेश्चन पढ़ते हैं इन दी कम्युनिकेटिव क्लासरूम लर्नर्स एक्वायर द ग्रामर यानी सीखने वाला ग्रामर के रूल सीखता है फॉर सेकंड लैंग्वेज यानी द्वितीय भाषा के लिए ठीक है क्यों और किस वजह से और या क्या सुधार होगा जब वो ग्रामर के रूल सीखेगा सेकंड लैंग्वेज में तो क्या चीज़ उसकी बेहतर होंगी तो पहला ऑप्शन देखते हैं अंडरस्टैंड सेकेंड लैंग्वेज बेटर वाइल्ड रीडिंग लिसनिंग टू इट यानी अगर उसके ग्रामर के रूल जो है स्ट्रॉन्ग हो गए सेकेंड लैंग्वेज के ठीक है तो वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेगा सेकेंड लैंग्वेज को ठीक है और रीडिंग और लिसनिंग उसकी जो है इम्प्रूव होंगी ऑप्शन टू देखते हैं अंडरस्टैंड हाउ टू मेक मीनिंग ठीक है अंडरस्टैंड हाउ टू मेक मीनिंग ठीक है एंड बिकम मोर प्रोफिशेंट इन स्पीकिंग एंड राइटिंग ठीक है तो ऑप्शन नंबर वन से बेहतर जो है ऑप्शन नंबर टू लग रहा है क्योंकि यहाँ बात मेक मीनिंग की भी की गई है यानी अगर कोई चीज़ वर्ड लिखा हुआ है ठीक है उसका वो मीनिंग भी फाइंड आउट कर पाए और ज़्यादा बेहतर प्रोफिशेंट का मतलब होता है एक्सीलेंसी आ जाए इसमें स्पीकिंग में एंड राइटिंग में और दोनों ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है कम्युनिकेशन के लिए यानी अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ऊपर वाले पार्ट में यानी इसमें मेक मीनिंग में मीनिंग निकालना भी आ गया तो ऑप्शन नंबर टू जो है परफेक्ट आंसर होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी स्ट्रक्चर इन सेकेंड लैंग्वेज आर बेटर असिमिलेटेड इन ए पैडागोजिकल प्रैक्टिस इसमें यह कहा गया है कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामर में स्ट्रक्चर्स इन सेकेंड लैंग्वेज यानी द्वितीय द्वितीय भाषा के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं आर बेटर असिमिलेटेड वो अच्छी तरीके से सीखे जाएंगे इन ए पैडागोजिकल प्रैक्टिस ठीक है शिक्षण संबंधी अभ्यास कार्य में फर्स्ट कैसे थ्रू रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉमनली यूज सिंटेक्स किस तरीके से यानी रिपीटिशन हो ठीक है और प्रैक्टिस हो किनकी कॉमनली यूज सिंटेक्स यानी जो ऐसे सिंटेक्स जो कॉमनली यूज होते हैं उनका रिपीटेशन हो बार बार उनको रिपीट करके बोलें और उनकी प्रैक्टिस करें तो इस तरीके से जो है ज्यादा बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर एसिमिलेट होंगे तो ये ऑप्शन होल्ड पे रखते हैं बेस्ट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो देखते हैं आगे कोई और ऑप्शन जो अच्छा हो सकता है ऑप्शन नंबर टू है थ्रू एप्लीकेशन ऑफ लर्न स्ट्रक्चर इन डिस्क्रीट लैंग्वेज आइटम्स तो ये कहता है थ्रू एप्लीकेशन यानी हम एप्लीकेशन वाला पार्ट ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे किसके लिए जो हमने स्ट्रक्चर्स पहले से सीख रखे हैं उनको हम अप्लाई करके देखेंगे ठीक है इन डिस्क्रीट लैंग्वेज आइटम्स और डिस्क्रीट लैंग्वेज आइटम यानी अलग अलग भाषा के क्षेत्रों में अलग अलग बातों में अलग अलग सिचुएशंस में हम जो है जो स्ट्रक्चर्स हमने पहले से सीख रखे हैं उनको हम अप्लाई करके देखेंगे इससे जो है बेहतर जो है एसिमुलेशन होगा यानी बेहतर ज्ञान प्राप्त होगा स्ट्रक्चर्स के बारे में ज़्यादा समझ होगी ठीक है तो ऑप्शन नंबर टू ही बेस्ट ऑप्शन है इसमें आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स व्हेन द टीचर क्वाइटली ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग अ कोलेबरेटिव ग्रामर एक्टिविटी द एक्टिविटी प्लेज अ रोल तो इसमें कहा गया है व्हेन द टीचर क्वाइटली ऑब्जर्व यानी टीचर जो है शांति पूर्वक देखे देख रहा है बच्चों को जब बच्चे मिलकर कोलेबरेटिवली कोई एक्टिविटी कर रहे हैं ग्रामर से जुड़ी हुई तो टीचर ऑब्जर्व कर रहा है उन्हें ठीक है वो बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं ठीक है ग्रामर से जुड़ी द एक्टिविटी प्लेज अ रोल तो ये इस तरह की एक्टिविटी जिसमें टीचर जो है वो ध्यान से उन बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा है तो ये किस तरह का रोल है एक्टिविटी का ठीक है तो ये होगा डायग्नेस्टिक रोल द एक्टिविटी प्लेज अ डायग्नेस्टिक रोल और क्यों होगा क्योंकि टीचर जो है ऑब्जर्व कर रहा है कि कहाँ पे बच्चे गलती कर रहे हैं कहाँ पे बच्चे सही हैं तो जहाँ पे गलती कर रहे होंगे बच्चे वहाँ पर उनको उपचारात्मक ठीक है कार्य करना होगा रेमिडियल क्लासेस मिलेंगी लेकिन ये रेमिडियल क्लासेस इन उपचार तो तब होगा जब डायग्नोस हो प्रॉब्लम डायग्नोस हो यानी एरर कहाँ हो रहा है गलती कहाँ हो रही है उसको हम डायग्नोस करेंगे तो सबसे मेन जो काम होगा इस एक्टिविटी का वो होगा डायग्नोस्टिक रोल ठीक है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये सेप्टेम्बर टू में पूछा गया था और ये प्राइमरी और जूनियर दोनों के मिले जुले क्वेश्चन है ठीक है तो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कैन मास्टर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्टूडेंट जो है विद्यार्थी जो है कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को मास्टर कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स के थ्रू विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे आर डूइंग सो तो स्टूडेंट्स कैन मास्टर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स यानी बच्चे जो है जो अभ्यर्थी हैं यानी जो बच्चे हैं वो जो है
तो पहला ऑप्शन है रेगुलर सिंपल ग्रामर प्रैक्टिस सेशन जब रेगुलर सिंपल ग्रामर प्रैक्टिस सेशन कराया जाता है तो सिंपल रेगुलर प्रैक्टिस सेशन कराया जाता है तो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स की इसमें कुछ खास जो है रोल होने नहीं वाला है कि सिर्फ सिंपली आपने ग्रामर की प्रैक्टिस करा दी और बच्चे कैसे सीख पाएंगे फिर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स तो इतना काफी नहीं है तो ऑप्शन वन सही नहीं हो सकता ऑप्शन टू है टीचर्स अवॉइडिंग द टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑल टूगेदर ठीक है या फिर टीचर अवॉइड करे टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑल टूगेदर यानी एक साथ सारे स्ट्रक्चर बताना जो है अवॉइड करे ठीक है ये एक उपाय हो सकता है कि बच्चे कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर बिना जानकारी हुए या बिना ज्यादा दिक्कत हुए सीख जाए तो ऑप्शन टू भी हमें कुछ खास नहीं लग रहा है ऑप्शन थ्री बोलते यूज ऑफ ग्रामर गेम्स विद ए फोकस ऑन रिलेवेंट स्ट्रक्चर देखिए फ्रेंड्स अगर आपको नहीं भी पता था ना चार ऑप्शन आप पढ़ते तो जब भी आपके दिमाग में या आपको पढ़ने को मिलेगा कि कोई चीज बच्चे है गेम के माध्यम से खेल विधि के माध्यम से सीख रहे हैं ठीक है तो वही बेस्ट आंसर होगा वही परफेक्ट आंसर होगा और वही आंसर सही होगा तो इसमें आया है यूज ऑफ ग्रामर गेम्स यूज ऑफ ग्रामर गेम बात आ रही है ग्रामर गेम सीखने की बात आ रही है ग्रामर सीखने की बात आ रही है कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर जो कि ग्रामर का एक पार्ट है और उसको अगर हम गेम्स के माध्यम से सिखाएं तो बच्चे ज्यादा फोकस होंगे और बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर्स को आ, सीख पाएंगे तो ऑप्शन नंबर थ्री सही है ठीक है और मैं इसलिए एकदम से कह दे रहा हूं कि ये सही है वन और टू भी सही लग रहा था वन भी थोड़ा थोड़ा सही लग रहा था लेकिन ये बेस्ट इसलिए लग रहा क्योंकि गेम्स के माध्यम से हम ग्रामर सीख रहे हैं और खेल विधि से सीखना सबसे ज्यादा एंजॉयबल होता है और बच्चे बेहतर तरीके से समझ विकसित हो पाती है तो ऑप्शन नंबर थ्री सही है क्योंकि इसके अंदर गेम्स के माध्यम से सिखाया गया है बाकी कुछ समझ में आए ना आए ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिस एग्जाम्पल देर इज अ डेविएशन फ्रॉम दी अपरेटली इंटेंडेड फॉर्म ऑफ एन अटरेंस आइडेंटिफाई दी एरर तो एरर हमें ढूंढना है देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है और क्वेश्चन जो है फोर्टी फोर्टी फोर फोर्टी फोर के बाद हमारे पास फोर्टी फोर ये ठीक है फोर्टी फोर के बाद हमारे पास ये आ गया जो आपको एरर फाइंड आउट करना है किस तरह का एरर है इसमें तो टारगेट वन और एरर वन ठीक है तो इसमें कहा आई मस्ट लेट दी कैट आउट ऑफ दी हाउस ठीक है आई मस्ट मुझे बाहर ठीक है फेंकना है या बाहर रखना है किसको कैट को कैट जो है हाउस से बाहर जाए मुझे करना ही है ठीक है और दूसरा इसमें एरर वाला जो पार्ट बताया गया आई मस्ट लेट दी हाउस आउट ऑफ द कैट आई मस्ट लेट दी हाउस हाउस को आउट ऑफ द कैट यानी हाउस को कैट से बाहर करना है तो जो ये ऑप्शन दे रखा है गलती एरर वाला पोर्शन दे रखा है ये गलत क्यों है ये पूछा गया है किस तरीके का ये एरर है तो ये एरर है वर्ड एक्सचेंज एरर यानी वर्ड एक्सचेंज हो गए हैं क्योंकि हाउस जो है वो इधर आना चाहिए था ठीक है जैसे कैट यहां आया तो कैट को ही तो बाहर फेंकेंगे घर से ही या घर को बाहर फेंकेंगे कैट से ठीक है तो गलती वाला जो पोर्शन ये है कि इसमें वर्ड एक्सचेंज एरर है यानी जो हाउस और कैट है वो एक्सचेंज हो गए हैं ठीक है इसकी वजह से एरर आ रहा है तो कैट पहले आना चाहिए हाउस बाद में आना चाहिए तो ये इस तरह का एरर कहलाएगा वर्ड एक्सचेंज एरर ठीक है सेप्टेम्बर टू में पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं ग्रामर गेन्स इट्स प्रोमिनेंस इन लैंग्वेज टीचिंग ग्रामर गेन्स इट्स प्रोमिनेंस इन लैंग्वेज टीचिंग ठीक है भाषा शिक्षण में ठीक है ग्रामर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बहुत महत्वपूर्ण है पर्टिकुलरली इन इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज और खासकर जब हम इंग्लिश को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ रहे हैं ठीक है एक्यूरेसी इन लैंग्वेज यूज कैन बी अचीव थ्रू तो द्वितीय भाषा के रूप में इंग्लिश में अगर हमें एक्यूरेसी बनानी है यानी हम अच्छी इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज यूज कर पाए ठीक है तो उसके लिए हमें हम किस तरह से अचीव कर पाएंगे तो पहला है इंटेंसिव प्रैक्टिस विद सेंटेंस पैटर्न यानी हम बहुत ही कठोर परिश्रम करें प्रैक्टिस करें अभ्यास करें एंड सेंटेंस पैटर्न सीखें ठीक है आगे बढ़ते हैं ग्रामर इज टोर्ड एज द बेसिस फॉर ऑल फॉर लैंग्वेज स्किल्स ठीक है कि ग्रामर जो है वो पढ़ाई जाए ठीक है बेसिस फॉर ऑल फोर लैंग्वेज जितने भी और फोर लैंग्वेज स्किल्स हैं जैसे रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग तो इनके लिए जो है बेस जो है वो ग्रामर को माना जाए थर्ड ऑप्शन है रीडिंग मोर बुक्स रिटर्न इन द टारगेट लैंग्वेज यानी जो हमारी टारगेट लैंग्वेज जो इंग्लिश है उसमें हम अधिक से अधिक किताबें पढ़ें ठीक है और फोर्थ ऑप्शन है इंटीग्रेटिंग नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर्स विद यूज एंड मीनिंग ठीक है तो देखिए ऊपर वाले प्रैक्टिस में सिर्फ प्रैक्टिस की बात की गई है और सेंटेंस रटने की बात सेंटेंस पैटर्न समझने की बात की है दूसरे में ग्रामर को सिंपली कह दिया कि भाई ये बेसिस होना चाहिए तो ये तो नॉर्मल सी बात है ही ठीक है थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि भाई किताबें पढ़ने से आप इंग्लिश बेहतर कर पाओगे तो ये नहीं तो ऑप्शन फोर देखिए इंटीग्रेटिंग यानी इसको हम और वृद्ध रूप में इंटीग्रेटिंग नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर यानी वृद्ध रूप में स्ट्रक्चर्स की नॉलेज प्राप्त करें ठीक है विद यूज 
उसका प्रयोग करें स्ट्रक्चर्स का ठीक है डेली लाइफ में प्रैक्टिस करें ठीक है और उनके मीनिंग समझे तो इसमें तीनों चारों बातें समाहित हो गई हैं जो बड़े काम की हैं और यही इंपॉर्टेंट आंसर है यही परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर इसका सही आंसर होगा सेप्टेम्बर टू में पूछा गया था ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ठीक है पॉइंट आउट पॉइंट आउट दी फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दी सेंटेंस गिवन ब्लो तो इसमें पूछा गया है कि आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है ठीक है द मून स्माइल्ड ठीक है मून स्माइल्ड ठीक है तो मून स्माइल थोड़ी करेगा यानी चंद्रमा स्माइल थोड़ी करा स्माइल कौन करता है इंसान ठीक है इंसान स्माइल करता है तो इंसान माना गया है मून को और इस तरीके से निर्जीव चीजों को जब इंसान मान लिया जाए या उनका मानवीकरण कर दिया जाए तो उसे हम कहते हैं परसोनिफिकेशन ठीक है पर्सोनिफिकेशन कहते हैं नहीं व्यक्तित्व व्यक्ति मान लेते हैं हम किसी नॉन लिविंग थिंग को ठीक तो इसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज ये ये है पर्सोनिफिकेशन सितंबर सितंबर फरवरी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए रोल प्ले इन ए रोल प्ले स्टूडेंट एट दी एंड सेट दिस न्यूज रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाई द रिपोर्टर यानी एक रोल प्ले एक्टिविटी हो रही है क्लास में टीचर ने रोल प्ले एक्टिविटी करा रखी है ठीक है तो दो रोल दिए गए हैं बच्चों को तो एक जो बच्चा है वो बोलता है इन रोल प्ले स्टूडेंट एट दी एंड अंत में वो बोल रहा था ठीक है वो न्यूज रिपोर्टर की तरह उसको रोल दिया गया था तो लास्ट में जैसे न्यूज रिपोर्टर कहते हैं दिस न्यूज रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाई द रिपोर्टर अंशु एंड कैमरा मैन प्रिया ठीक है The teacher said that instead of cameraman, you should say camera person. It indicates that the teacher is using. तो कहने का मतलब यह है कि जब उस बच्चे ने last में जैसे reporter की acting करते हुए उसने कहा कि this news is presented by the reporter Anshu and cameraman Priya. तो टीचर कहता है द टीचर सेट दैट इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ने बच्चे से कहा कि भाई आप जो है कैमरा मैन ना कह के ठीक है आप कैमरा पर्सन बोलो ठीक है ये क्या इंडिकेट करता है इट इंडिकेट दैट दी टीचर इज यूजिंग तो टीचर क्या साबित करना चाहता है ठीक है कैमरा मैन की जगह कैमरा पर्सन बुलवा के ठीक है वो आपको ऑप्शन देख के पता लगेगा ऑप्शन पर बढ़ते हैं बड़ा ईजी सा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आर एक्ट में ठीक है राइट टू एजुकेशन में तो फेमिन जेंडर को ध्यान में रखते हुए जेंडर बाइज लैंग्वेज उसकी जेंडर बाइज लैंग्वेज यानी वो लिंग भेद लैंगिक भेदभाव कर रही है टीचर या लैंगिक भेदभाव नहीं कर रही है तो क्योंकि उसने कहा कि भाई कैमरा मैन की ना कह के कैमरा पर्सन को तो पर्सन में दोनों ही मेल और फीमेल आ सकते हैं ठीक है कैमरा मैन में सिर्फ मैन के लिए बात आ रही है तो वो जेंडर बाइज हो जाएगा तो टीचर का आदायित यह है कि आर एक्ट टू के दौरान जो भी रूल्स लिखे गए हैं उसमें जेंडर बाइसिंग नहीं होनी चाहिए क्लास टीचिंग में ठीक है तो जेंडर न्यूट्रल ज यानी लैंगिक भेदभाव के बिना तो ये ये उद्देश्य ये मोटिव था उस टीचर का ठीक है कि भाई लैंगिक भेदभाव से लोग कैमरा मैन की जाए कैमरा पर्सन बोलो ठीक है तो ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर वाज फॉर्मुलेटेड तो ये पहले का क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर तो यूनिवर्सल ग्रामर की जो थ्योरी दी थी वो दी थी नॉम चोम्सकी ने जो कहता है नॉम चोम्सकी की जो थ्योरी है यूनिवर्सल ग्रामर की वो ये है कि पैदाइशी बच्चे अपने दिमाग में एक हाइपोथेटिकल ठीक है एक सॉफ्टवेयर लेके पैदा होते हैं सेट ऑफ रूल्स उनके दिमाग में पहले से होता है और उनको वोकेबलरी सिखाई जाती है और वो लैंग्वेज बोलना सीख जाते हैं जैसे आपने देखा हो कि दो या तीन साल का बच्चा ठीक है चाहे वो किसी भी देश में पैदा हुआ हो अपनी मातृभाषा को बहुत तेजी से सीखता है अपेक्षाकृत जब वो पंद्रह बीस साल में कोई नई लैंग्वेज सीखेगा ठीक है तो ये था यूनिवर्सल ग्रामर का रूल सेप्टेम्बर टू में पूछा गया क्वेश्चन था और नॉम चोम्सकी की एक वीडियो इंग्लिश पैडागोजी में ठीक है इंग्लिश पैडागोजी में आप मिल जाएगी आपको चाइल्ड साइकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बड़ी इंटरेस्टिंग है आप वीडियो जरूर देखिए आपको मजा आएगा पढ़ने में भी और इससे क्वेश्चन बनते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं डिपथोंग्स नीड कंटिन्यूस प्रैक्टिस वाइल टीचिंग प्रोनसिएशन डिपथोंग इज ए डिपथोंग क्या होते हैं ठीक है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है डिपथोंग्स द्विस्वर कहलाते हैं हिंदी में कहते हैं से द्विस्वर यानी दो स्वर जब एक साथ किसी वर्ड में आ जाए तो उसे डिपथोंग्स कहते हैं इंग्लिश में तो टू वो वेल ज्वाइन बी यूज इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूं ठीक है डिपथोंग्स क्या होते हैं जैसे आपने देखा होगा जैसे लाउड ठीक है लाउड में एल ओ यू ठीक है डी तो इसमें से सीधे सीधे वर्ड वर्ड भी वोबल्स दिखाई दे रहे हैं ओ यू लाउड तो ये है डिफ्थोंग है ये साउंड जो आ रही है लाउ आउ ठीक है साउंड तो आउ की आ रही है ठीक है लेकिन ओ यू है आउ ठीक है तो ये जो है जब दो वोबल्स की साउंड आए ठीक है तो इसे कहते हैं हम द्विसर और डिफ्थोंग इंग्लिश में कहते हैं तो टू वोवेल्स ज्वाइंटली यूज दो वोवेल्स ज्वाइंटली यूज कर जाते हैं तो डिफ्थोंग्स कहते हैं ठीक है उत्तराखंड टाइट में पूछा गया था 
तो इसका ऑप्शन नंबर फोर होगा 52 टू का फोर टू वर्ल्ड ट्वेंटी सो नीचे एक्सप्लेन करूंगा और भी एग्जाम्पल्स हैं दूसरा क्वेश्चन और पूछा गया है इसी तरह का ठीक है अ टीचर आस्क स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड टू डिस्क्राइब देयर बेस्ट फ्रेंड एक टीचर कहता है स्टूडेंट से कि क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स है कि अपने बेस्ट फ्रेंड को डिस्क्राइब करो ठीक है शी राइट्स दी स्टूडेंट्स रेस्पॉन्सिस ऑन द ब्लैक बोर्ड और बच्चे जैसे जैसे बताते जाते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में तो जो टीचर है वो क्या है बोर्ड पर लिखती चली जाती है एट लास्ट और अंत में सी स्टेट दैट ऑल दीज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड आर एडजेक्टिव और वो बताती टीचर बताती है कि भाई जो जो बातें जो जो तारीफें आपने अपने दोस्तों की की हैं वो मैंने बोर्ड पे लिख दी हैं और ये वर्ड्स जो भी आपने तारीफ के लिए इस्तेमाल करे हैं ये क्या कहलाएंगे एडजेक्टिव्स कहलाते हैं विशेषण कहलाते हैं ठीक है तो दिस इज ये मेथड किस तरह का मेथड है इमर्शन मेथड है इंसिडेंटल मेथड है इंडक्टिव मेथड है या डिडक्टिव मेथड है तो आपने देखा कि टीचर ने पहले मौका दिया बच्चों को ठीक है बच्चे खुद करके देख रहे हैं कि भाई अपने जो बेस्ट फ्रेंड है उनको एक उनको उनको डिस्क्राइब करने के लिए ठीक है कुछ बातें बोलो तो बच्चों ने अपने अपने स्तर पे अपने अपने दोस्तों के बारे में बच्चे जैसे कि ही इज वेरी गुड ही इज वेरी इंटेलिजेंट ही इज वेरी हेल्पफुल तो ये है जैसे हेल्पफुल ठीक है और स्मार्ट ठीक है इंटेलिजेंट तो ये जब उन्होंने वर्ड यूज किए ठीक है तो ये वर्ड्स उन्होंने बताया कि भाई एडजेक्टिव है तो इस तरह से क्या किया टीचर ने पहले एग्जाम्पल्स प्रस्तुत किए उनके सामने वर्ड्स के और बाद में बताया कि ये सारे तारीफ करने वाली जो चीजें हैं ये एडजेक्टिव्स कहलाती हैं और ये मेथड होता है इंडक्टिव मेथड जिसमें पहले उदाहरण पेश किए जाते हैं और फिर रूल बताया जाता है तो पहले उदाहरण बताए गए कि ये ये वर्ड जो है ऐसे हैं और उसके बाद ये कहा कि ये एडजेक्टिव है ठीक है तो ये होता है इंडक्टिव मैथड जिसे कहते हैं हम आगमन विधि ठीक है तो ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट आंसर है फेबर टू में पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं वीडियो लंबी हो कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस में या तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिल जाएगा या इसी के अंदर से छुपा हो कोई नेक्स्ट कोई और यूनिक सा क्वेश्चन मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ टीचर ऑफ क्लास फिफ्थ इज प्लानिंग टू टीच ग्रामर एक पांचवी क्लास का जो शिक्षक है वो ग्रामर पढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइट बी अ गुड स्ट्रेटेजी उसके लिए क्या सही तरीका होगा फॉर टीचिंग ग्रामर टीच ग्रामर पढ़ाने का ठीक है पहला ऑप्शन है गिविंग द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट एज ए स्ट्रेटेजी तो गिविंग द प्रैक्टिस यानी आप बच्चों को जो ग्रामर की प्रैक्टिस करवाओगे वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कराओ किसी संदर्भ में संदर्भ में कराओगे किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है किस संदर्भ में बात हो रही है तो उसके उसके लिए आप ग्रामर की प्रैक्टिस पर्टिकुलरली कराओगे तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है ठीक है अगर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्यों क्योंकि इसमें कॉन्टेक्स्ट की बात की गई है और ग्रामर को हमेशा कॉन्टेक्स्ट में किसी पर्टिकुलर संदर्भ में एग्जाम्पल देकर पढ़ाना चाहिए क्योंकि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर के थोड़े बहुत रूल जो रूल है वो डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं तो ऑप्शन टू फिर भी देख लेते हैं आस्किंग स्टूडेंट टू केयरफुल नोट डाउन द रूल्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड तो ब्लैक बोर्ड से आप रूल नोट डाउन करो तो एक साधारण सी बात है इसमें क्या खास बात है तो ये तो सही नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर थ्री है गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूल्स विद एग्जाम्पल्स क्लियर एक्सप्लेनेशन बच्चों को थ्योरी पढ़ाओ और उनको एग्जाम्पल्स बता दो तो ठीक है ये भी एक गुड स्ट्रेटेजी नहीं है सिर्फ ये साधारण सी बात है एक साधारण टीचर भी ऐसा ही करेगा कोई खास बात क्या है फोर्थ ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट्स टू ड्रिल वर्क ऑन ओनली टू लर्न रूल्स तो बच्चों को आप सिर्फ रूल्स रटवाने के लिए अभ्यास कार्य करवाओगे तो ये भी नहीं ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर वन और वो हमने बिना पूरा सेंटेंस पढ़े इसलिए बता दिया था कि ग्रामर जहां भी आएगी और उसमें वर्ड आ जाए उसके साथ साथ कॉन्टेक्स्ट तो वही सही होगा ग्रामर को किसी भी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया जाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है किसी संदर्भ में तो ग्रामर कॉन्टेक्स्ट को आप समझ लीजिए कि ये एकदम दूसरे से जुड़े हुए हैं ऑप्शन नंबर वन करेक्ट है फेब्रवरी टू थाउजेंड पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन डिफ्टोंग्स फिर से आ गया डिफ्टोंग्स देखिए पहले आया था 2015 में या 2014 में यू टेट में उत्तराखंड ट्रेंड में और डिफ्टोंग्स अब देखिए टू थाउजेंड में पूछा गया है तो इसका मतलब अगर स्टेट टेट में भी पूछा गया कोई क्वेश्चन वो सी टेट में पूछा जा सकता है ठीक है इसलिए हमें क्वेश्चन पढ़ने जरूर होती है जो पहले आ चुके हैं अब देखिए डिफ्टोंग्स मैंने बताया था ऐसे वर्ड्स जिनके अंदर दो वोविल एक साथ आ जाए जैसे क्वाइन है सिक्का तो सी ओ आई एन ओ आई ओ आई ठीक है क्वाय ओ आई ये साउंड आ रही है वोविल की ठीक है दो वोविल एक साथ आ रहे हैं तो डिफ्टोंग्स कहलाए जैसे बॉय है बी ओ वाई तो बी ओ वाई लेकिन साउंड किसके आ रहे ओ आई ठीक है काउ है काउ में सी ओ डब्ल्यू है लेकिन साउंड किसके आ रही ओ यू काउ आउ ठीक है तो ये डिफ्टोंग्स कहलाते हैं डिफ्टोंग्स का मतलब डबल वोविल डबल वोविल साउंड ऑप्शन नंबर फोर ठीक है नेक्स्ट पर चलते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच लेस स्ट्रेस ऑन तो स्ट्रक्चरल अप्रोच
क्रम वाइज उसको हम पढ़ते हैं ठीक है प्लेसिंग दी लैंग्वेज मटेरियल इन ऑर्डर और जो लैंग्वेज मटेरियल उसको ऑर्डर में प्लेस करना ही ग्रेडेशन कहलाता है तो सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन जो है स्ट्रक्चरल अप्रोच अप्रोच का ठीक है मुख्य पार्ट है तो ये याद रखना जब भी स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में पूछा जाए तो उसका मुख्य जो बिंदु होता है उसमें होता है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल पहले टीचिंग मटेरियल का स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन उसके बाद उसका ग्रेडेशन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में प्लेस करना स्टडी मटेरियल को लैंग्वेज मटेरियल को ठीक है तो ऑप्शन नंबर टू करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते फिफ्टी सेवन फंक्शनल ग्रामर रेफर्स टू और फंक्शनल ग्रामर हो या कोई भी ग्रामर हो ठीक है पैडागोजिकल ग्रामर हो तो उसका मतलब कॉन्टेक्स्ट से होता है ये अगर आप दिमाग में रखोगे तो ये पांच छह क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं उनके आंसर आप बिल्कुल एकदम से बिना चारों ऑप्शन पढ़े एक ऑप्शन पर आपका दिमाग जाए फंक्शनल ग्रामर का मतलब यह है किस बात पर रेफर करता है फंक्शनल ग्रामर लर्निंग ग्रामर इन ए गिवन कॉन्टेक्स लास्ट ऑप्शन देखिए इन ए गिवन कॉन्टेक्स जब कॉन्टेक्स की बात की जाएगी ठीक है तो यही फंक्शनल ग्रामर है तो ग्रामर कॉन्टेक्स से जुड़ा हुआ एक बहुत ही सटीक आपके पास ट्रिक है आंसर फाइंड आउट करने का एकदम से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको इस चीज को क्लियर कर देगा बिल्कुल ही फिर आगे पैडोलॉजिकल ग्रामर इसमें भी कंटेक्स की बात फंक्शनल ग्रामर या पैडोलॉजिकल ग्रामर हो जहां पर कंटेक्स की बात है लर्निंग एंड लर्निंग ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स थ्रू यूज पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ठीक है तो ये हमारा ऑप्शन नंबर थ्री सही होगा ठीक है हमने बाकी तीन ऑप्शन नहीं पढ़े फिफ्टी नाइन है फंक्शनल ग्रामर आ गया फंक्शनल ग्रामर स्टैंड फॉर यूजिंग टीचिंग ग्रामर इन थ्रू कॉन्टेक्स्ट ठीक है तो ये आ गया हमारे पास कॉन्टेक्स्ट ये भी देखिए लगातार अलग अलग सेट्स में पूछा गया होगा ये अ वर्ड विद सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन एज मदर एज अनदर बट विद डिफरेंट मीनिंग इज तो ऐसे वर्ड्स जिनके स्पेलिंग सेम होती है प्रोनाउंसिएशन सेम होता है तो वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं तो वो वर्ड कहलाते हैं होमोनिम ठीक है इसकी भी एक वीडियो जो है इंग्लिश पैडागोजी में है या शायद इंग्लिश सीटेट में है तो उसमें देखिए आपको होमोनिम होमोफोन ये क्या होते हैं मैंने बड़े अच्छे से एग्जाम्पल्स देखे एक्सप्लेन करा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो होमोनिम कहलाते हैं वो जिनकी स्पेलिंग सेम हो प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन सेम हो लेकिन मीनिंग अलग हो अब देखिए जैसे एग्जाम्पल मैं तो काइट है जैसे काइट काइट माने पतंग भी होता है और काइटिंग माने काइट माने चील भी होती है ठीक है तो स्पेलिंग सेम है प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग अलग है तो ये कहलाएंगे होमोनिम सेप्टेम्बर टू में पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप जो लास्ट के दो तीन क्वेश्चन है बड़े इजी से हैं तो उनको लेकिन डिस्कस जरूर करें क्योंकि क्या पता एग्जाम में यही आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोटर फॉर्म ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच यूजुअली अकर्स इन एन ऑक्सिलरी वर्ब इज ठीक है तो वो कह रहा है कि एक शॉर्टर फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम शॉर्ट कर देते हैं ठीक है स्क्वीज कर देते हैं छोटा बना देते हैं ऐसा होता है ऑक्जरी वर्ब में ठीक है तो वो क्या कहलाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है उसको कॉनोटेशन कहते हैं कॉनोटेशन कहते हैं और इसका मतलब ये होता है जैसे आप लिखते हो जैसे आई एम तो आई एम को हम थोड़ा छोटा करके क्या लिखते हैं ए को गायब कर देते हैं और एक ऑपस्टॉपी लगाते हैं और फिर एम लिख देते हैं ठीक है तो आई एम ठीक है जैसे आ, विल होता है आई विल ठीक है आई हम विल लिखते हैं लेकिन शॉर्ट में क्या आई लिख देते हैं जैसे आई ठीक है और यहाँ हम इनोस्ट्रोजी लगाएंगे और यहाँ आई एल आई डबल एल तो आई विल ठीक है इस तरीके से तो ये कॉन्टोटेशन कहलाते हैं ऑक्जलरी रूप में यूज होते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फिस तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इंग्लिश टीचिंग का एक बहुत ही इफेक्टिव मैथड है जहां पर जो इंग्लिश जो है सेकेंड लैंग्वेज की तरह यूज होती है ठीक है तो ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड क्या कहता है कि जो दूसरी भाषा है उसको हम मदर मदर टंग में ट्रांसलेट करके वो सेकंड लैंग्वेज पढ़ाते हैं जैसे हमारे यहाँ इंडिया में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ही ज्यादातर यूज होता है ठीक है उसमें होता यह है कि हम जो है इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर करके समझाते हैं ठीक है तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है जैसे हमारे पास जैसे हम पढ़ते हैं टेंसेस पढ़ते हैं जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल ठीक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो हम कहेंगे वह स्कूल जा रहा है तो जब भी आपने देखा होगा कि क्लासेस में ट्वेल्थ तक की क्लासेस में ऐसे ही करा जाता है कि ही इज गोइंग टू स्कूल फिर उसका हिंदी जरूर बताएंगे ठीक है या फिर आपको ऐसे बताएंगे ही इज गोइंग टू स्कूल और इसको कन्वर्ट करो इंग्लिश में ठीक है तो तब आदमी वह स्कूल जा रहा है इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें ही इज गोइंग टू स्कूल तो ये हुआ ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड ठीक है ग्रामर uh, का भी यूज होता है और साथ साथ उसमें ट्रांसलेशन करके बताया जाता है तो ये था हमारा आज का पार्ट नंबर थ्री चैप्टर नंबर फोर का अगर वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट तो करना बिल्कुल मत भूलिए ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर फाइव अभी मुझे पता नहीं कौन सा मैं इसको तैयार